سلامونه دوستانو هیله ده چې جوړ او روغ بیاست د تیر پنځم درس په تعقیب سره غواړم چې نن د شپږم درس کې د پروژې د ژوند په دورې باندې یو ځل بیا ستاسې سره کار وکړم په تیر درس کې موږ د پروژې پنځه مرحلې وپیژندلې چې هغه پنځه مرحلې عبارت وې د انیشیشن څخه پلانینګ څخه مونیټورینګ څخه اګزیکیوشن او کلوزینګ دا پنځه هغه مرحلې دي چې د یو پروژه په دغو پنځو مرحلو کې تیریږي او وروسته تر هغه دغه پروژه په مکمل ډول سره تکمیلیږي همدارنګه موږ تاسو په تیر درس کې پر اولې مرحلې باندې خبرې وکړلې چې هغه ته ابتدایه مرحله وایي او یا هم لکه په انګلیسي کې چې موږ انیشیشن فیز آف پروجیکت لایف سایکل ورته وایو او په دې مرحلې کې مو پر دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې یو ګین اوتورایزیشن و بل ډیفاین پروجیکت سکوپ و د پروجیکت سکوپ په اړه مو خبرې وکړلې چې د پروجیکت سکوپ لکه تاسې چې دلته په دغه سرکل کې ویني یا په دغه دایره کې ویني د دې دننه د پروژې ټولو فعالیتونو ته د پروجیکت سکوپ ویل کېږي او د دې دایرې څخه بهر چې کوم فعالیتونه دي هغه پر پروژې پورې اړه نه لري نو د پروژې مدیر مجبور دی تر څو د پروژې سکوپ په دغه دایره کې داخل معلوم کړي همدارنګه د پروژې سکوپ څلور موضوعات لري چې یو 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 موضوع یې د ډلیوریبلز په نامه سره ده بل یې د ګولز یا اوبجیکټیوز په نامه سره ده دریمه موضوع یې د ټاسکس په نامه سره ده او څلورمه موضوع یې د فنکشنز په نامه سره ده په تېره ویډیو کې موږ پر ټولو دوی خبرو باندې بحث وکړي د نن ورځې په درس کې موږ تاسو د انډیکیټیو ټایم فریم چې دا د پروژې د اولې مرحلې یا ابتدایه مرحلې دریمه موضوع ده پر دې باندې بحث کوو نو زه به د تختې دا برخه پاکه کړمه او هغه ګراف منحني ګراف چې تاسې ویني هغه به پاتې یې پر دې ځای باندې به د پروژې د اولې مرحلې پر دریمه موضوع باندې بحث سره وکړو د پروژې دریمه مرحله چې ده هغه انډیکیټیو ټایم فریم دی انډیکیټیو ټایم فریم د انډیکیټیو ټایم فریم څخه هدف څه دی انډیکیټیو ټایم فریم په یو پروژې کې چې ټول فعالیتونه راځي هغه ټول فعالیتونه په یو چوکاټ کې یو ځای کولو ته د انډیکیټیو ټایم فریم په نامه سره یادېږي په دې سره بیا موږ کولی شو چې د پروژې د پیل نېټه معلومه کړو او همدارنګه د پروژې د ختم نېټه معلومه کړو په تېر درس کې موږ یو مثال ووایه موږ ول که چیرې یو سازمان غواړي چې په یو ولسوالۍ کې یو سړک ډمبر کړي او دغه ډمبر دغه سړک د ډمبرولو لپاره د سکوپ ټاکي اوس راځو پر هغه مثال باندې یو ځل بیا خبرې کوو نو موږ د کندهار په یوې ولسوالۍ کې یو سړک لرو چې دا سړک اوه کیلومتره یې اوږدوالی دی او شپږ متره یې بردوالی دی او د دې سړک یوې خوا ته هم او بلې خوا ته هم چری ده چې دغه چری پخېده غواړي باید دغه چری هم پخه شي نو د دې دپاره چې موږ د خپلې پروژې وخت وټاکو وخت یې معلوم کو فعالیتونه یې معلوم کو په دې صورت کې د پروژې مدیر یو یو ډاکومنټ جوړي چې هغه ډاکومنټ ته په انګلیسي کې اکټیویټیز ټایم لاین ویل کېږي اکټیویټیز ټایم لاین د دغه اکټیویټیز ټایم لاین څخه هدف څه دی د دغه اکټیویټیز ټایم لاین څخه هدف دا دی چې د پروژې مدیر د پروژې کې چې کم فعالیتونه دي د شروع څخه بیا تر پایه پورې هر څه فعالیتونه دي دغه فعالیتونه ټول سره لیستي په عمومي ډول سره لیستي او د هغه څخه وروسته و هر فعالیت ته وخت ټاکي دغه وخت چې ورته ټاکل کېږي بیا د پروژې د د د د ټیم غړي او همدارنګه تخنیکي غړي بیا په دغه موده کې دا کم وخت چې ټاکل شوی دی پر هغو فعالیتو باندې کار کوي تر څو په هغه وخت کې دغه فعالیتونه سرته ورسي نو راځو د دغې پروژې چې یا دغه سړک چې دی اوه کیلومتره غواړو چې پر دې باندې کار وکړو دې ته یو ټایم لاین جوړ کړو او دغه ټایم لاین څخه وروسته بیا موږ کولی شو چې د پروژې 
time frame malum ko ab ya kawala is chuwai the proje start to end date malum ko norazo pashru ki wai chi lomani kar chi de haga la kamush chi the proje pas scope ki uela haga da di chi assessment ki ji the assessment aga ko pad د د په دوه موضوع کې موږ دا خبره وکړه په سکوپ کې اسسمنت کېږي تر څو د پروژې سکوپ معلوم شي دغه اسسمنت چې راوړل شي د بعد هغه څخه د اسسمنت او یا کولای شي چې یو سروي ورته وایو اسسمنت ډیټا انالیسز اسسمنت ډیټا انالیسز لبرنی کار چې د پروژې تخنیکي ټیم او همدارنګه د پروژې د مدیر په ملتیا سره سر تر سیجی هغه د اسسمنت د ډیټا یا د معلوماتو تحلیل دی چې دا تحلیل باید وشي دوهم کار چې کیږي د دې څخه وروسته هغه د پروجیکټ سکوپ ډیولپ پروجیکټ سکوپ دوهم کار چې کیږي هغه د پروژې سکوپ یا ساحه ډیولپ کیږي هغه معلومه کیږي چې د اسسمنت ډیټا یا د اسسمنت کوم معلومات راځي دا غس خورسته چې دا تحلیل سي بعد هغه څخه د پروژې سکوپ جوړیږي د پروژې د سکوپ څخه د جوړېدو وروسته بعد هغه څخه ایډنټیفای پروجیکټ ټیک هولډر بعد هغه څخه چې کله د پروژې سکوپ ترتیب شو جوړ شو نو د پروژې سټیک هولډرز یا برخواله او برخه چې په دغه پروژې کې لري هغه په نښه کېږي دا چې یو ساختماني پروژه ده او په یو ولسوالۍ کې ده نو د دې پروژې سټیک هولډران کېدلی شي چې د هغې ولسوالۍ ولسوال وي د شورا غړي وي همدارنګه د انکشاف دهات ریاست وي او کېدلی شي چې نور سټیک هولډرز هم ولري څلورم کار چیکیجی هاگا دیزاین پروژیکت تکنیکل درایین پس سلام کار چی بدیلی پروژه دپاره کیجی هاگا داری چی دپروژه زکدایو سخت مانی پروژه ده نو اگه تکنیکی نقشای باید تکنیکی تیم جوری رازو پنزم کار تا پا پنزم کار کی موش که ولی سو چی او ایو کوردنیت ویت کانفرکت تیم پا دیس خوبست دا چی دا پروژه تخنیکی نقشا جوڑ سواله د پروژې ټیم او یو همدارنګه د پروژې مدیر د کانټراکټ ټیم سره بخښه دي نوټ ټایم ټیم د کانټراکټ ټیم سره یعنې هغه قراردادونه چې جوړوي او یا هم د قرارداد قرارداد په عمل کولو کې چې کار کوي د هغه ټیم سره د پروژې مدیر هماهنګي کوي د دې څخه وروسته د پنځم فعالیت کار څخه وروسته بیا شپږم کم کار دی چې باید وسي شپږم بیډنګ پروسس د دې څخه وروسته بیا بیډنګ پروسس کېږي بیډنګ پروسس چې شي دی دغه پروژه چې جوړېږي د دغې پروژې کم قرارداد چې جوړېږي د هغه څخه وروسته دا اعلان ته ورکول کېږي قراردادیان بیا پر دې باندې خپل قیمتونه وضع کوي خپل قیمتونه ورته په نښه کوي او د هغه څخه وروسته اووم کار چې دی کم کار دی چې باید وسي سلیکټ کانټراکټر د دې پروژې دپاره یو قراردادي ټاکل کېږي د قراردادي د ټاکلو څخه وروسته د سټي اتم فعالیت چې شروع کېږي هغه سټارټ پروژیکت پروژه شروع کیږي د پروژې د شروع کېدو څخه وروسته همزمانه د دغې پروژې د پایلې نېټه هم معلومېږي یعنې کمپلیشن اوف پروژیکت 
اوس د ما په لنډ ډول سره دلته د دغې د دغه سړک د پروژې چې مخکې مو تشریح کړله د دې لپاره ما تاسو ته یو ټایم لاین جوړ کړي اکټیویټیز ټایم لاین چې ټوله فعالیتونه مې دلته دلته ذکر کړله اوس د دې لپاره د هر کار لپاره وخت تعین کیږي مثال په ډول سره اول کار چې دی هغه اسسمنت ډیټا انالیسز دی یعنی څه یعنی دا چې د اسسمنت د ډیټا تحلیل کیږي دا به یو وخت ته وخت ونیسي نن د اپریل شپاړه سمه ده نو د اپریل د شپاړه څخه بیا چې یو هفته وخت ونیسي د اپریل تر دوه ویشت پورې به دا کار سرته رسېږي د هغه څخه وروسته ډیولپ پروجیکټس کو دا د تخنیکي ټیم لپاره ځکه ډیټا هر څه شته تقریبا درې ورځې وخت نیسي نو موږ دلته ورته لیکو چې اپریل د دوه ویشت څخه نیولې بیا چې درې ورځې پر واچو دا یې پنځه ویشت د اپریل پنځه ویشت ایدینټیفای پروجیکټ سټیک هولډرز دا هم تقریبا پنځه ورځې وخت نیسي تخمینا نو لیکو چې اپریل دا د اپریل د پنځه ویشت څخه نیولې بیا تر اپریل تر دیرشو پورې به دا کار سر ته رسېږي د دې څخه وروسته ډیزاین پروجیکټ ټیکنیکل ډرایینګ چې تخنیکي ټیم پر دې باندې کار کوي د مې د میاشتې د اولې څخه بیا دا تقریبا لس ورځې وخت نیسي بیا د مې تر میاشتې تر لسم تاریخه پورې د دې څخه وروسته کوارډینیټ ویت کانټرکټ ټیم د کانټرکټ د ټیم سره یا د قرارداد د ټیم سره هماهنګي ده چې هغه تقریبا یوه هفته یا پنځه ورځې وخت نیسي نو د مې د لسو څخه بیا تر پنځه لسو پورې وروسته تر دې راځو بیلډینګ پروسس چې دا بیا یو څه ډېر وخت نیسي ځکه اکثره قراردادیان ودې ته دغه نقشه ګوري دا ټوله پروژه ګوري بعد هغه څخه ودې ته قیمت ورکوي نو کولای شو چې دې ته پنځلس ورځې ورکړو نو دا د مې د پنځلس تاریخو څخه بیا د مې تر دېرش پورې دا دا پروسه مخ ته ځي د دې څخه وروسته کله چې بیډونه ډک سوله بیډونه راواستول ول سوله نو د پروژې مدیر او همدارنګه د کانټرکټ ټیم دغه بیډونه خلاصوي یو قراردادي انتخابوي چې دا هم تقریبا یو هفته وخت نیسي نو دا کولای شو د مې د میاشت څخه وروسته جون میاشت د جون د اولې څخه بیا تر جون تر شپږمې پورې به دا کار کیږي کله چې دا کار هم وسو بعد هغه څخه یو وخت ورته ټاکل کیږي چې پروژه باید پر دغه نیټه باندې شروع شي نو موږ کولای شو چې وایي د جون څلور ورځې وخت به ورکړو د جون د شپږ څخه بیا تر لس پورې به د پروژې سټارټ کیږي یعنې د پرو د پروژې سټارټ به د جون د لسو څخه کیږي د پروژې پر د جون پر لسو به دا پروژه شروع کیږي دا چې اووه کیلومتره سړک دی تقریبا دا به یو څلور میاشتې وخت نیسي نو جون جولای اګست سپتمبر نو دا پروژې کمپلیشن ډیټ موږ کولای شو چې ورکړو چې دا د سپتمبر تر لسو پورې به دا پروژه چې شکېږي دا به تکمیلېږي اوس موږ د پروژې ټایم فریم معلوم کړي نو کولای شو که وغواړو چې دغې پروژې ته وخت وټاکو نو سټارټ او اینډ ډیټ موږ کولای شو چې ورکړو چې سټارټ ډیټ یې چېښې دی هغه د جون د میاشتې د لسو څخه دوه دا یې سټارټ ډیټ دی او کمپلیشن ډیټ چې دی هغه د سپتمبر د میاشتې تر لسم تاریخه دوه زره او شل یو شی باید په یاد ولرو چې دغه وختونه دا حقیقي وختونه نه دي و دې ټایم ته چې کله د پروجیکټ چارټر کې دغه وختونه ولېږي دې ته اکچوال سټارټ ډیټ یا اینډ ډیټ نه وایي و دې ته استیمیټډ یعنې تخمیني استیمیټډ سټارټ ډیټ استیمیټډ اینډ ډیټ of the project the project for charter ki likh ke khtai ni ke che the nan rozi dars mo khosh sawi vi aw sasi the khosh word gar ze dali vi the ratun ki dars pa ada ba inshallah pa wo mo video ki khabari wo ko che aga the project budget li khachi ni tasi kama ghostana lari pushtana lari kawala si che pa comment ki wo likh dera manana